Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la con conferencia de prensa de la CONCACAF Champions Cup. Nos acompaña el director técnico de Vancouver White Cups, Dean. Eh, ya todos sabemos cuál es el proceso para brindarle la palabra a cada uno de ustedes. Por favor, levantar su mano y de esa forma ir brindándole la palabra. Aperturemos el piso para las entrevistas. Por favor, primero. Gracias. Coach, ¿cómo está? Vladimir uh. García de TUDN, un placer verlo de nuevo. Un placer. Eh, ¿Cómo considera esta derrota? ¿Qué tan triste o dolorosa llega a ser? Entendiendo que, pues supongo, tenía esa ilusión de seguir avanzando, pero no sé si el hecho de que todavía no esté en competencia, el ritmo eh, a comparación del rival, le jugó en contra en esta llave de dos partidos. Gracias. Quizá un poquito, uh, pero creo que la, mm, la performance del, de, de, del equipo para 85 minutos fue buena y eh, la enorme diferencia entre nosotros y Tigres para 85 minutos es que ellos marcaron un gol y nosotros tenemos, tuvimos ocasiones, pero, pero no, no marcamos. Uh, creo que eh, teníamos un buen plan de, de juego. Uh, defendiendo muy bien y, y para ir al contraataque teníamos 3 4 chances en frente a la puerta, 2-2 dos, dos, uh, en el primer tiempo y los dos del segundo y, y al final creo que um, eh, lo que dices tú uh, se, um, se, se mostró un poquito uh, um, más del, del nivel mental de que el nivel físico porque los últimos 10 minutos no ya íbamos, uh, a, a, fuimos a ir uh, a hacer cosas que normalmente no hacemos. Uh, el segundo, el tercero gol es porque eh, hemos hecho errores de, eh, de concepto. Uh, nunca presionamos el balón hasta de, de, después de un, de un saque en la, en la área adversaria y el, el tercero teníamos el, la, la posibilidad de un tiro libre. Y no sé ¿Qué pasó? Intentamos hacer algo que es un poquito de, de fútbol de, uh, de, de calle eh, y, y, y Tigres, uh, claro, uh, si, si, si tú das estas ocasiones a equipos que son tan buenos como Tigres, uh, es un problema. Pero en relación al crecimiento del equipo, en relación a la performance, soy satisfecho. Buenas noches, profesor Roberto de Multimedios. Primer tiempo estuvo muy parejo, incluso están equiparadas la posición de la pelota de ambos equipos. Lo sorprende el, el inicio del segundo tiempo de Tigres porque ahí cae un gol muy rápido y por ahí descuadra un poquito, no sé si el planteamiento, la estrategia o los jugadores también en la cuestión mental cayeron un poco. Gracias. Sabíamos que Tigres uh, iba a empezar la segunda parte con, mucha, con mucho ánimo con la, y la, la idea era... Uh, aguantar, aguantar y luego, y luego contraatacar uh, desafortunadamente no nos marcaron, pero después del gol tuvimos 15, 20 minutos muy buenos, donde tuvimos uh, ocasiones uh, una con Brian una con Levante uh, otra en uh, dos, tres saques de esquina que podían ser mejor uh, así que creo que uh, no, va, no iba a cambiar tanto porque necesitamos marcar un gol eh, y creo que después del gol que hemos concedido uh, la, el equipo jugó bien hasta los últimos 7-8 minutos cuando estábamos un poquito eh, como, como decía antes desequilibrado uh, cada uno intentando y lo que digo siempre es, es cuando pones el corazón antes del cerebro es un problema. El corazón es muy importante, pero el cerebro es más importante. Y cuando perdimos la estructura es un problema. Eso pasó en los últimos 10 minutos. Procederemos a la tanda de preguntas de manera digital. Uh, we continue with the digital questions from the Spanish on the media in digital way. We're going to give the award to Michael McCall. Hey, Vanny. How are you, Mike? I'm doing very well. I'm number one aggregate loss maybe doesn't quite reflect how these two games played out, but 
there was enough chances there tonight to to get that first goal to yeah. to get yourself in, in the game. I picked up a little bit of what, what you were saying in Spanish there, but yeah. what, what's your main takeaways from this game and taken now into the MLS season? So the main takeaway is that uh, I think we can say the same. Okay. Um, <laughs> or in English? Or that. Okay. The main takeaway for the uh, for this game is that uh, again we need to keep our structure. We need to play every minute till the end, and uh, of course we need to score our chances. So. Uh, even after the goal that we conceded, we had 25 minutes really good till minutes 85 ish, uh, because we were keeping our structure, we were defending very well, and we ne we need to stay in the game. The last 10 minutes we went a little crazy, we went a little bit too much, uh, trying everyone to 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 win to win the game by by himself, and of course we become unbalanced, and a good team like Tigres can can score against us. So yeah, that's the that's the thing that. Uh, that's the takeaway from these two games. Uh, if we keep our structure, if we do the thing that we are supposed to do, we can go toe to toe against one of the best teams in uh, CONCACAF. So it's very, I would say, uh, auspicious for uh, for the thing that is going to happen in the league. La pregunta fue si este. No hay problema. Es un poquito más o menos lo, lo que comentó, lo que comenté antes. Creo que cuál, cuál es mi eh, la cosa que puedo traer de ese de ese eh, clash con Tigres para para la liga. Eh, la, la cosa esta es que tenemos que ser tácticamente muy buenos porque hasta que tenemos la estructura por 100 70, 70 minutos vamos a ir un partido de empate uno de los mejores equipos en CONCACAF, así que va a ser muy bueno si hacemos así en la liga. Felipe Vallejo. Hey, Benny. Uh, hey, Felipe. Uh, I'm going to ask the question in uh, Spanish again. Uh, okay. Benny, viste que los jugadores jugaron bien y había unos momentos donde se veía como si tu equipo podría hacer ese gol para mandarlo al tiempo extra para ganar el juego, pero le faltaba algo, un poquito al final. ¿Crees que es algo que puedes encontrar en estas semanas que vienen antes que empiece la temporada con MLS? Y es algo que vas a asegurar que pasa menos en los juegos grandes que vas a tener en la temporada? Yes, for sure. Of course, we're not brilliant like uh, we we are supposed to be during the season and uh, we, we are working on it. After this game, we are not going back home. We are, we are going to Palm Springs to do another week of preseason and our league is going to start only in 15 days. So it's going to be, uh, I would say, something that we work, of course, on our intensity, our to be more brilliant, to be to be better on the, on the final third. But uh, again, I think that the base is there. We need to keep working and, uh, you know, uh, <laughs> the first time last year, it wasn't a good one. The second one, the second time, maybe not. Uh, we like, uh, I like to be the Champions League. I like to, I would say, practice my Spanish in the, in the, in the press conference. So uh, we hope we want to be in this competition next year too. So we need to be good in the league. Bueno, muchísimas gracias al director técnico Bani Satini por su parte de la CONCACAF Champions Cup Conferencia de Prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.